الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم معدا ان تعلق بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بمن رأيا سطر الشواس قال الشواس نقال ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഖല മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധികളും വിലക്കുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തക്കയങ്ങളായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് തക്കവ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു തായല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തക്കവയുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായ ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിയുറച്ച ഈമാനും തക്കവയും ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഐക്യവുമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധ്യമാവേണ്ടത് ഗോപതം ആരോപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നലകളിൽ നമ്മെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ ആ കൊലപാതകങ്ങൾ കലാപങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറിയ വർത്തമാനങ്ങളാണ് യുപിയിലെ ബലന്ത് ഷഹർ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സമുദായത്തെയും നാടിനെയും രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് രണ്ട് ദൗത്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ദൗത്യങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഐക്യം വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണുക രണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തിക്കൊടുക്കുവാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഖുർആൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞതാണ് തക്കവ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാണ് വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും ജുമായുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ നാം ഓതിവെക്കുന്ന ആയത്താണ് ഈ ആയത്തിന് ശേഷം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഐക്യബോധം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് 
വായത്തസ്വിമോ ബി ഹബിലില്ലാഹി ജമീഅൻ വലാ തഫറഖു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അല്ലാഹുവിന്റെ പാശത്തെ മുറുക പിടിക്കണം നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല വറുക്കുറു നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും ഇദ കുൻതും ഐദാ അൻ ഫഅല്ലഫ ബൈന ഖുലൂബിക്കും നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ പരസ്പരം ശത്രുക്കളായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാഹു തആല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇണക്കമുണ്ടാക്കി ഫ അസ്ബഹത്തും ബി നിഅമതിഹി ഇഖ്വാന അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ കൂടി നിങ്ങൾ ഏകോദര സഹോദരന്മാരായി മാറി വ കുൻതും അലാ ഷഫാ ഹിഫ്രതിൻ മിനൻ നാരി ഫ അൻഖദകും മിൻഹാ നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത ഒരു നരകാഗ്നിയുടെ വക്കിലായിരുന്നു സ്വയം എരിഞ്ഞൊടുങ്ങുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്നോ അല്ലാഹു തആലയാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് കദാലിക യുബയ്യനുല്ലാഹു ലകും ആയാതിഹി ലഅല്ലകും തഹ്തദൂൻ അപ്രകാരം അല്ലാഹു തആല അവന്റെ ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു നിങ്ങൾ സന്മാർഗ്ഗം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ പാശം നിങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കണം നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ഇതാണ് സൂറത്ത് ആല ഇമ്രാനിലെ നൂറ്റി മൂന്നാം വചനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്ന് അള്ളാഹു താല പറയാണ് നിങ്ങളുടെ സമൂഹമാവണം ഒരു ഉമ്മത്തായി നിങ്ങൾ മാറണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമുദായമാവരുത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളവരാവണം നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റോളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ ദൗത്യം സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുകയും സമൂഹത്തെ തിന്മയിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൗത്യം നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വിജയികളായിട്ട് മാറുന്നത് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ജനങ്ങളെ തിന്മയിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരാണ് വിജയികൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം ആ ദൗത്യം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കൊറാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വചനം തന്നെ അതിന്റെ ആശയം തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ച സമുദായങ്ങളെ പോലെ ആവാൻ പാടില്ല മുൻകഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് സമൂഹങ്ങൾ അവരെ ശിഥിലമായി ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോയി ഇസ്രയേൽ സമൂഹത്തെ പോലെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ച സമൂഹമായി മാറാൻ പാടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നിക്കുന്ന സമൂഹമായി മാറാൻ പാടില്ല മുൻകഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് സമൂഹങ്ങൾ അവർക്ക് വ്യക്തമായ ദുഷ്ടാന്തം ലഭിച്ചതിന് ശേഷവും അവർ ഭിന്നിച്ചു പോയി അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഭിന്നിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഭിന്നിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് ഭിന്നിക്കരുത് മുൻഗാമികളെ പോലെ ശിഥിലമായി പോവരുത് മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമൂഹങ്ങൾ ശിഥിലമായതുപോലെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തോടെ പറയാതെ നിങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറാൻ പാടില്ല ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുവാൻ ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിന് സാധ്യമാവണം ഈ വചനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അറബികളോട് പറയാൻ അറബികളെ നിങ്ങൾ നരകാഗ്നിയുടെ വക്കിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്വയം ശിഥിലമായി ദുർബലമാവുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് വൈദേശിക ശക്തിക്കും നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പാകത്തിൽ ശൈഥില്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർബലമായിരുന്നു അതായിരുന്നു അറബികളുടെ അവസ്ഥ ആ അറബികളിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നിയുക്തനാവുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ അവരേകോദര സഹോദരന്മാരാക്കി മാറ്റി തീർത്തും വിരുദ്ധമായ സ്വത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ കറുവറുത്ത ബിലാടും വെളിവെടുത്ത സൽമാനുൽ ഫാരസയും ഒരാൾ അബ്സീനിയക്കാരനാണ് അവർ വർണ്ണം കൊണ്ട് കറുത്തവരാണ് മറ്റേയാൾ പേർഷ്യക്കാരനാണ് അവര് വെളുത്തവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിരുദ്ധ സ്വത്വങ്ങളെ 
ആദർശത്തിന്റെ മാലയിൽ അക്കൈദയുടെ മാലയിൽ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇണക്കി അതാണ് ഏകോദര സഹോദരന്മാരാക്കി മാറ്റി സ്വയം ശിഥിലമായി ഭിന്നിച്ച് ദുർബലമായി മറ്റാരാലും കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നിയുക്തനായത് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഔസും ഹസറജുമായി മക്കയിലെ മുഹാജിറും മദീനയിൽ അൻസാറുമായി അന്ന് മുഹാജിറും അൻസാറുമായിട്ടില്ല ആദർശത്തിന് ശേഷമാണ് മുഹാജിർ അൻസാർ എന്നീ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ പ്രവാചകൻ നിയുക്തനാവുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മക്കാരനും മദീനക്കാരനുമായി മദീനയിലെ ഔസും ഹസറജുമായി പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ച് ശിഥിലമായി ദുർബലമായി കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളിൽ നിയുക്തനാവുന്നത് പ്രവാചകൻ ആദർശത്തിന്റെ അക്കൈതയുടെ മലയിൽ നിങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി നിങ്ങളെ ഗോദര സഹോദരന്മാരായി മാറുന്നത് അത് വല്ലാത്ത ഒരു ഇണക്കമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചാലും അതുപോലെ ആളുകളുടെ ഹൃദയം ഇണങ്ങുകയില്ല ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചാലും അതുപോലെ ആളുകളുടെ ഹൃദയം ഇണങ്ങുകയില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു താല അവർക്കിടയിൽ ഇണക്കമുണ്ടാക്കി ആ ഇണക്കത്തെ ആ സ്നേഹത്തെ ആ സൗഹാർദ്ദത്തെ തകർക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികൾ പതിനെട്ടടവും പ്രയോഗിച്ചു മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളും മദീനയിലെ ജൂതന്മാരും കപട വിശ്വാസികളും എല്ലാം ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന് ഒരു ഐക്യമുന്നണ് രൂപപ്പെടുത്തി ഈ ഐക്യത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവരുടെ ഐക്യമുന്നണി പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ ഐക്യത്തെ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി തൽസമയങ്ങളിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലിക്ക് വസ്ല്ലം ഇടപെട്ടു ജൂതമത വിശ്വാസിയായ ഇസ്ലാമിനോട് കൊടിയ വിരോധമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ മദീനയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഔസ് ഹസറജ് ഗോത്രക്കാർ അവരുടെ സ്നേഹവും ഇണക്കവും എന്തെന്നില്ലാതെ പങ്കുവെക്കുന്ന അദ്ദേഹം കാണാനിടയായി ചരിത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് സംഘങ്ങളായിരുന്നവർ പോരാട്ടങ്ങളുടെ രണഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച രണ്ട് സംഘങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സംഘങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന ആത്മബന്ധം അസുറല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ നിയോഗത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ചതാണെന്ന് ഈ ജൂതന് ബുദ്ധിയുമായി അദ്ദേഹം ഇടപെടാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അനിസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യനും ഹസറജിനും ഇടയിൽ നടന്ന വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോത്ര വൈര്യത്തിന് ഉന്നിയ പോരാട്ടങ്ങൾ യുദ്ധം എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആ യുദ്ധം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടമാണ് ആയുസും ഹസറജും തമ്മിൽ നടന്ന വലിയ രണോത്സവമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ വീരശൂര പരാക്രമങ്ങളെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഔസനെയും ഹസറജിനെയും ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി പോരാട്ട വീര്യം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സംസാരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചപ്പോ ഒരു വേള ജാഹിലിയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ അവരുടെ മനസ്സ് വെമ്പൽ കൊണ്ടു അവർ അടിപിടി കൂടാൻ തുടങ്ങി ബഹളമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി പഴയ തറവാടിത്തത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇടപെടുന്നത് പ്രവാചകൻ അറിഞ്ഞു റസൂൽഹു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഓടി വന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാണ് അഭിജാബൽക്കും നിങ്ങൾ അനുസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിലെ ആഭിജാത്യത്തിലേക്ക് തറവാടിത്ത പ്രകടനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണോ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ആശ്വസിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ മരിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ പഴയ ആഭിജാത്യ പ്രകടനങ്ങളുടെ പേരിൽ യുദ്ധങ്ങളിലേക്കും കലഹങ്ങളിലേക്കും പോവാനുള്ള പുറപ്പാടാണോ സുലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ ഒരു ശ്രമത്തിന് അവിടെ തന്നെ തടസ്സമുണ്ടാക്കി ആ ഒരു ഐക്യം റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിലനിർത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമമായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികൾ എന്നും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ശിഥിലമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ 
എന്നും കത്തറും സൗദിയും ഭിന്നിച്ചു തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഭിന്നിപ്പ് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ ചെണ്ടയാണ് ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്തെന്നില്ലാത്ത ശൈലല്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയും ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു വശത്ത് ഷിയായിസത്തെയും സൂഫി ചിന്തകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വഹാബി സലഫി ചിന്തകളെ അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനം ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗത്ത് വർഗീയ ശക്തികളുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് ഷിയാക്കളും സൂഫികളും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ നമുക്ക് ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ആ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിന് ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ വഷളായി പോവാൻ പാടില്ല വഷളായി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഉമ്മത്തിന് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വശത്ത് മാതപ്രതിവാദങ്ങളും എൽ സി ഡി ക്ലിപ്പുകളും അതിലൂടെയുള്ള തെറിയ വിഷയങ്ങളും മുഖാമുഖങ്ങളും അതൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ പുതിയ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങൾ ചെളിവാരി അറിയലുകൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നവസാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഓരോ ഇസ്ലാമിക ഗ്രൂപ്പുകളും പരസ്പരം ചെളിവാരി അറിയുന്ന അവസ്ഥയും സാഹചര്യവുമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പരിതാവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്കാണ് എന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ ഭിന്നതയും ആ ശത്രുതയും എത്രത്തോളം മുളച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യമാവുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രീതിയിൽ ഇനി ഏറെ നാൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരസ്പരം ഇഴുകിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇണങ്ങിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിലാണെന്ന് നാം സ്വയം തിരിച്ചറിയണം ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിന് വിയോജിപ്പുകളുടെ പേരിൽ ആരെയെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുകയുമില്ല അതാണ് ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് നിസായിലെ തൊണ്ണൂറ്റിനാലാം വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല പറയാണ് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറയുന്നവരോട് നീ വിശ്വാസിയല്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞേക്കരുത് വിശ്വാസിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നതിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതായത് ഈ സലാം എന്ന് പറയുന്ന അഭിവാദ്യം റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഭിവാദ്യം കൂടിയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ സലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അസലാബ് അലൈക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ അതെന്റെ സഹോദരനാണ് എന്റെ ദീനി സഹോദരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആളുകൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായി സലാമിന്റെ വിരോധികൾ അസലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയും സാഹചര്യവും ഉണ്ടായപ്പോ ചില ആളുകൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നീ വിശ്വാസിയല്ല എന്ന് പറയും അത് പറയേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കാരണം അങ്ങനെ ചതിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായപ്പോ നീ വിശ്വാസിയല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ അത് അപകടകരമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അത് നടത്തിയേക്കരുത് അത് സംശയത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും അത് ഊഹത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും അത് നടത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് സലാം പറയുന്ന ആളോട് പറയരുത് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലൈക്കും മുസ്സലാം എന്ന് മടക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത എന്ന് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആദ്യകാലത്ത് സലാം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഐഡന്റിറ്റിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അടയാളമായിട്ട് മാറിയിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പി
അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ചതിക്കപ്പെട്ടപ്പോ കബലിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ചില ആളുകൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയും അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ ഇയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസിയായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇയാളെ പറ്റിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നീ വിശ്വാസിയല്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ ആൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഓഹത്തിന്റെ പേരിൽ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങളോട് സലാം പറയുന്ന ആളോട് അത് അപകടകരമായൊരു നിലപാടാണ് ആരാണ് വിശ്വാസി ആരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഈ മാനില്ലാത്തത് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട നമ്മളല്ല പടച്ചതം പുരാനാണ് ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെയും അധർമ്മം കൊണ്ട് എറിയാൻ പാടില്ല നീ ഫാസിക്കാണ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ നോക്കി നീ ഫാസിക്കാണ് നീ അധർമ്മിയാണ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കൊണ്ടും ആരോപിക്കാൻ പാടില്ല നീ കാഫിറാണ് എന്നുള്ള പ്രയോഗവും നടത്താൻ പാടില്ല അതൊന്നും പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആരെങ്കിലും സത്യനിഷേധം കൊണ്ട് നീ കാഫിറാണ് എന്നോ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ വധിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പാപമാണെന്ന് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയാണ് അപ്പൊ കാഫിർ മുഷരിക്ക് തുടങ്ങിയ പദപ്രയോഗങ്ങളൊന്നും പരസ്പരം നടത്തരുതെന്നാണ് നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷെർക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കബരാരാധന പോലുള്ള ഇസ്തിഹാസ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിയ കുറ്റമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്ന ഇയാളെ കാണുമ്പോ അയാളെ മുഷരിക്കെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല അയാൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അയാൾ അത് ഷെർക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വേരക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് മുഷിരിക്കുന്ന പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല വേരക്കാർ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാൻ മുഷിരിക്കുന്നവിടെയും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല കൃത്യമായ ഷെർക്ക് അവര് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ഷെർക്കിനവരെ തൗഹീദായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എത്ര തന്നെ അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ഖുർആൻ അവരെ മുഷിരിക്കുന്ന പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഷിർക്കിനെ അവർ അവരുടെ ആദർശമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഷിർക്കിനെ ആദർശമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തയാൾ അയാളിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും ശരി അയാളെ മുഷിരിക്കുന്ന പറയാവതല്ല എന്നാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെല്ലാം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ സൂക്ഷ്മത വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സഹോദരനെ കാഫിർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ കാഫിർ എന്ന് മാത്രമല്ല വിളിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് മുബത്തദ്യ കൃത്യമായിട്ട് ബിദാണെന്ന് പറയാൻ കടിയാത്ത വിലമാക്കൽക്കിടയിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് മുബത്തദ്യ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല മുഹ്തലിയായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് കാഫർ എന്നും പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചാൽ പ്രവാചകൻ സുലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയാൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടിൽ ഒരാളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ നാം ആരെയാണോ വിളിക്കുന്നത് അയാൾ നിഷേധിയായിരിക്കും ഇനി അയാൾ അയാളുടെ പശ്ചാത്താപം ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ പടച്ച റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബുദാരനാണ് റബ്ബുദാരനാണ് റബ്ബര് കാര്യം സ്വീകരിക്കുമോ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു താല അയാളുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ആ കുഫുർ തിരിച്ചു വരുന്ന നമ്മിലേക്കാണ് മടങ്ങുന്ന നമ്മിലേക്കാണ് ആ കാഫർ എന്ന പ്രയോഗം രണ്ടിൽ ഒരാളിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നാണ് ആരെയാണോ വിളിച്ചത് ഒന്നുകിൽ അയാൾ അനുശേരിയാകും അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ അത് വിളിച്ചത് അയാൾ ശരിയാകും ആ പദപ്രയോഗം നമ്മിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ അജ്ഞത കൊണ്ടായിരിക്കും കുഫറില് അതല്ലെങ്കിൽ ഷെർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം അയാളിൽ സംഭവിച്ചു പോയത് ചില ആളുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയതായിരിക്കും വിവരക്കേട് പലരിലും സംഭവിക്കാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹം ഷാമിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് 
ിക്കുന്നത്ാണീ <laughs> ഞാൻ ശ്യാമിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകരെ അതായത് ശ്യാമിലെ ജനങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും പുരോഹിതന്മാരെക്കാളും ഒക്കെ എത്രയോ ഉയർന്ന പദവിയിലല്ലേ അങ്ങുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവരെക്കാളൊക്കെ സുജൂതിന് ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ടത് അങ്ങയുടെ മുന്നിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്തത് ലോകത്താരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സുജൂത് ചെയ്യൽ അനുവദനീയമായിരുന്നതെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഭാര്യയോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സുജൂത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അർഹതപ്പെട്ടതാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സുജൂത് എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മായതുവിനെ ജവലിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് മായത് നീ ഒന്നുകൂടി കലിമത്ത് ഷഹാരത്ത് ഉച്ചരിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മഹാദ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് രണ്ടാമതും നീ തിരിച്ചു വരണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഗുണകാംഷാപൂർവം നസീഹത്തോട് കൂടി തിരുത്തി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹുലിനെ തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ജനങ്ങളെ കാഫിറും മുഷരിക്കുമായി വേർതിരിക്കുകയല്ല ജനങ്ങളെ കാഫിറും മുസ്ലിമുമായി മുവഹിദും മുഷരിക്കുമായി വേർതിരിക്കുന്ന പണിയല്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവേണ്ടത് പ്രസിദ്ധനായ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനുണ്ട് ഇമാം ഹസൻ അൽ ഹുദൈബി ഇമാം ഹസൻ അൽ ബന്നക്ക് ശേഷം അലിഹാൻ അൽ മുസ്ലിമുന്റെ മുർഷിദുൽ ആമായിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനാണ് ഇമാം ഹസൻ അൽ ഹുദൈബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് എന്നാണ് വളരെ മനോഹരമാണ് ഈ തലവാചകം നമ്മൾ പ്രബോധകന്മാരാണ് നമ്മൾ വിധികർത്താക്കളല്ല ആളുകളെ കാപ്പുറം മുഷരിക്കുമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന വിധികർത്താക്കളല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ പ്രബോധകരാണ് നമ്മുടെ വിധികർത്താക്കളല്ല എന്നാണ് ഇമാം ഹസൻ അൽ ഹുദൈബി തന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ തലവാചകമായിട്ട് നൽകിയത് ആളുകൾ പല അബദ്ധത്തിലും പെട്ടുപോയതായിരിക്കും അവരത് തിരുത്തി കൊടുക്കുക മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുക ഒരു സഹാബി ആയിരുന്നു അമറിയല്ലാഹുരുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച പ്രവാചകന്റെ കൂടെ പോലും സഹവസിച്ച ഒരു പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം സഹാബിയാണ് അദ്ദേഹം ഖുറാന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യ ഖുറാന്റെ ഒരായത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചു മദ്യപാനം ഒരു ശീലമാക്കി ഉമറിയല്ലാഹുവിന് അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒമർ അമീർ ഖുറാനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്തില്ലേ ഏതാണ് ആയത്ത് മദ്യപാനം അനുവദനീയമാണെന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് ഏതാണ് ഖുർആാനിലുള്ളത് അദ്ദേഹം മോദിക്കൊടുത്തു സൂറത്തുൽ മായിദയിലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വചനം അത് മറിയല്ലാഹു എന്നോ അത് ഉദാൻ പറഞ്ഞു എന്താണത് ഒരാള് വിശ്വാസിയായാൽ സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അയാൾ കഴിച്ചതിലൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല അയാൾ കഴിച്ച പനി പാനീയങ്ങളും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും അതിലൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല വിശ്വാസിയായാൽ സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അയാൾ വിശ്വാസിയായാൽ അയാൾ സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്താൽ അയാൾ ദൈവഭക്തിയോടുകൂടി ഈമാനോടു കൂടി ജീവിച്ചാൽ അയാൾ സൽവൃദ്ധനായാൽ അയാൾ ദൈവഭക്തിയോടുകൂടി ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു തായല നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഒരാൾ വിശ്വാസിയായാൽ 
അയാളെ ഭക്ഷിച്ചതിൽ അയാളെ കുടിച്ചതിൽ അയാൾ കഴിച്ചതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നാണ് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കുദാമത്ത് മനം അതുപോലെ അള്ളാഹുനെ മനസ്സിലാക്കി ഈമാനും തക്കവയും ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ മദ്യപിക്കുന്ന കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല കഴിച്ചതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ലേ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതൊരു അബദ്ധമായിരുന്നു എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അനിസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിൽ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലുള്ള തിന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിഷിദ്ധമായ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഭുജിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേരിൽ അയാൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി പക്ഷേ കുദാമത്ത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരാൾക്ക് തക്വയും ഈമാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഉമറയല്ലാഹുനെ തിരുത്തി കൊടുത്തു സത്യത്തിൽ കുറെ കാലം ഈ ധാരണയിൽ അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ശരി അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പക്ഷെ ഉമറയല്ലാഹുനെ പറഞ്ഞു അതല്ല അനിസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു തെറ്റൊരാൾ ചെയ്താൽ അതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു താല ശിക്ഷിക്കുകയില്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാളിൽ നിന്നിതൊക്കെ സംഭവിച്ചാലാണ് അള്ളാഹു അയാളെ പിടികൂടുന്നത് വരുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകരെ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരണം അള്ളാഹു താൻ എനിക്ക് എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു തരണം പുറത്തു തരോ പ്രവാചകരെ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റോ പറഞ്ഞു വളരെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല അന്നൽ ഇസ്ലാം യഹദിമുനൂബ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കും ഇസ്ലാമിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായ വിഷയമാൻ അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വചനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂറത്തുൽ മാഇരയിലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വചനം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേടിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാൻ അത് പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരുമാണ് പക്ഷേ ആ ആയത്തിലെ കുദാമത്ത് പിന്നെ മലകോവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾ മദ്യപിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഉമറതി അള്ളാഹുനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നീ മുബുത്തതിയായി പോയിരിക്കുന്നു നീ പുതിയൊരു നിയമം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല തെറ്റ് തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ തെറ്റ് തിരുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം ഗുണകാംക്ഷയോടെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഇസ്ലാമിന്റെ വിശാലമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത് അവർക്ക് പദവി നൽകുവാൻ അവരെ പരിഗണിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമാവേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബുലന്ദശകര സംഭവത്തെ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൊത്തുപ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് എന്തിനാണ് അവർ ബുലന്ദശകരിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയതോ എന്തിനാണ് ഈ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് സുബോധ് കുമാർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലീസുകാരനെ എന്തിനാണ് എറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എവിടേക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏതാനും ആളുകൾ പശുക്കളെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ക്രൂരമായ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുത്തത് അതിന് തടയാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പശുവിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമായിട്ട് വന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക സംഘടന തബലീഗ് ജമാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക സംഘടന അവരുടെ ഒരു മഹാസമ്മേളനം ആ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേയിലേക്ക് ദേശീയപാതയിലേക്കാണ് കടന്നു വരുന്നത് പശുവിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾ ഡൽഹിയിലും യു പിയിലും അതുപോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ സംഗമിക്കുന്ന വേളകൾ എന്നാണ് എത്ര ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടും കുരുതിക്കളമായിട്ട് മാറിയാൽ കൈവിട്ടു പോയാൽ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് രക്തത്തിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ മഹത്വത്തിന് യാതൊരു പരിഗണനയും നൽകാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇത്തരം വർഗീയമായ ആക്രമണങ്ങൾ അടിച്ചുവിടുന്നത് ഇവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചെന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സഹോദരങ്ങളെ രക്തസാക്ഷിയാവുന്നത് പോലീ
മുഹമ്മദ് അഖ്ലാഖ് ദാദ്രിയിൽ നടന്ന കൊലപാതകം ഒരുപക്ഷെ പശുവിന്റെ പേരിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നു ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയ ആളുകൾക്കെതിരെ കൃത്യമായ നിലപാടെടുത്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വിചാരണ വരാനിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കിയത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ദാദ്രി എന്ന് പറയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അഖ്ലാഖ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രദേശത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും പുറപ്പെടേണ്ടതില്ല നിയമത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഈ പ്രദേശത്തിന് നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത എപ്പോഴും നന്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സമാധാനം കാംക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് കൊല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ന്യായമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ പോലും അതിക്രൂരമായി വെട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മാത്രം അവസ്ഥയല്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കത്തവയിൽ നടന്ന പിഞ്ചോമനയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ആ പിഞ്ചോമനയുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന വനിതാ അഭിഭാഷക എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും മരണത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവൾ തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ആകെ വിഷയത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആടിനെ പട്ടിയാക്കുക എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിമ്പറിൽ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാന്യമായ പ്രയോഗമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ നമ്മുടെ ചാനലുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തെ ഈ തബലീഗ സമ്മേളനത്തെ ഈ പശുക്കശാപ്പുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര സമാധാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങളിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കങ്ങളുള്ള ഒരു വർത്തമാനവും നടത്താത്ത സമ്മേളനങ്ങളാണ് തീർത്തും ആത്മീയ പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ തമാശയായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ ആകാശത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ പരലോകത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന സമ്മേളനങ്ങൾ ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല വസ്തുത പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ ഒരു സംഘത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷേ ഒരു സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി ഇതായിരിക്കെ ആത്മീയ പ്രധാനമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയായിരിക്കെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു ജനങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അവരെ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഇടത്തേക്ക് കയറി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കുന്നത് അതും പശുവിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമായി കയറി ചെന്നുകൊണ്ട് പശുവിന്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്ത് കൊലപാതകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ആത്മസംയമനം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോ അതല്ലെങ്കിൽ പശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഗോവിനെ മഹത്വവും ഗോവിനെ ഒരു ആരാധനാ മൂർത്തിയുമായി പശുവിനെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ അവരപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അവരെ ഗോമാതാവ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പശുവോ കാളയോ ആയിരിക്കും അവരുടെ മുമ്പിൽ അവർക്കൊരു പ്രയാസം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം പറയുന്നു ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പശുക്കൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ പേരിൽ കലാപം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിക സമൂഹം നല്ലതുപോലെ ചിന്തിക്കണം പലരും ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ നിങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കമുള്ള ഒരു സമ്മേളനമായിരുന്നല്ലോ ഈ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയാണ് കലക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വർഗീയമായ ധ്രുവീകരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘടനാ ഭേദങ്ങളില്ല അതിൽ തബലീഗ് സുന്നി ജമായത്ത് മുജാഹിദ് വേർതിരിവുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ നേരിടുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികൾക്കില്ല മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന സ്വത്വത്തെ തന്നെയാണ് അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് യു പി അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരു
മനുഷ്യരയ്ക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന കാലമാണ് ഈ തിന്മക്കെതിരെ ഫാസിസവുമാവുന്ന തിന്മക്കെതിരെ ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഐക്യപ്പെടേണ്ടുന്ന കാലമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മൈത്രി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന നിലനിർത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വലിയ കുഴപ്പമാണ് അരാജകത്വമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂതനെയും അനുസരിക്കണം നിങ്ങൾ തർക്കിച്ച് ഭിന്നിച്ചു പോവാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ശിഥിലമായി മാറാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ശിഥിലമായാൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ശൈഥില്യം പരാജയത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക നിങ്ങളുടെ ചൂരും മണവും നഷ്ടപ്പെടും ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിന്റെ ചൂരും മണവും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആർക്കും ഉമ്മത്തിനെതിരിൽ കുതിര കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ സ്ഥൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം അള്ളാഹു ക്ഷമാലുക്കളുടെ കൂടെയാണ് ഉമ്മത്ത് പരസ്പരം തർക്കിച്ചുകൊണ്ട് ശിഥിലമാവരുത് ചിന്ന ഭിന്നമാവരുത് ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികൾ സംഘടനാ ഭേദമന്നേ മതഹബി വ്യത്യാസമന്നേ മുസ്ലിം സ്വത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ ഐക്യപ്പെടുവാൻ ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിന് സാധ്യമാവണം എന്ന വലിയ പാഠമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നിരാശ നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ നാട് ആകെ തകർന്നു പോയല്ലോ എന്നാരും ധരിക്കരുത് ഇല്ല നിരാശ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ബാധിക്കരുത് നമ്മൾ ഊർജസ്വലരായി പ്രവർത്തിക്കണം സ്വപ്നമുള്ളവരാകണം നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് സ്വപ്നം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് വരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിമാരല്ല ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന മനോഹരമായ ഭരണഘടന ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിനും ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം സോഷ്യലിസം ഇത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ജാതി മത വ്യത്യാസമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ നീതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണഘടന രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനും അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും ആ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ആ വിശ്വാസം പ്രബോധനം ചെയ്യുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ആ ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ സുസ്ഥിരതയാണ് ഈ ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക തത്വങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള തുടർച്ചയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാധ്യമാവേണ്ടത് അതിന് തുടർച്ചയുണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരധികാര ശക്തി രാജ്യത്ത് ഭരണ സിരാകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചും തറപ്പിച്ചും പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തമായി പറയാതെ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നാട്ടിലുള്ളത് മതേതരത്വത്തെ മാനിക്കുന്ന നാട്ടിലെ നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണഘടനയെ മാനിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക തത്വങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം രാജ്യത്ത് വരേണ്ടതുണ്ട് ആ ഭരണകൂടം വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരുമയോടെ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായ ചർച്ചകളും ആസൂത്രണങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരുമിച്ച് ഒരേ മനസ്സോടു കൂടി നമ്മുടെ വോട്ടുകൾ ശിഥിലമായി പോവാതെ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോവാതെ ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം അതിന് ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലോചനകൾ നാട്ടിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുസത്ത് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ